Школа в бухте Казачьей должна быть запущена в срок, надеется директор департамента образования правительства Севастополя. Это значительно разгрузит учреждение образования Гагаринского района. В этом году в связи с увеличившимся числом первоклассников во вторую смену работает на 9 школ больше, чем в прошлом. 2981 школьник учится во вторую смену. В прошлом году эта цифра составляла всего 2125 детей. Наша зона ответственности. Директор, заучи, учителя, учебные планы, программы и все оборудование для школы. То есть парты, столы, интерактивные доски, кабинеты, указки, глобусы. Все это у нас. Это все закупает и делает департамент образования. А вот все, что касается стен, света, проводки, пола, это все делает управление капитального строительства. Мы закупаем в этом году все, что связано с оборудованием школы. Мы все это закупим. Напомним, дату сдачи школы в эксплуатацию неоднократно переносили. Заложена она была еще в украинские времена. Затем строительные работы приостановили летом 2015 года. В 2016 объект системы образования планировали сдать к началу учебного года. Затем дату перенесли на конец текущего года. А позже было заявлено, что школа будет достроена к следующему лету. В конце сентября на заседании правительства Севастополя временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Владимирович Овсянников заявил, что школа должна быть открыта к 1 сентября 2017 года. Школьники казачьей бухты тем временем добираются в городские школы на маршрутных такси и автобусах, поскольку казачка и фиолент не являются сельской зоной, подчеркнули в департаменте образования. 14 новых школьных автобусов, закупленным городом, предназначены для подвоза детей в сельские школы.